Ja hei taas kaikki mussukkaiset. Jatketaanpas lentoohjainten maailmassa liitämistä, kiitämistä ja ennen kaikkea Trustmasterin ohjainten käsittelyä niin, että toi yksi mun aika iso Trustmaster ohjan laatikko saataisiin viimeinkin pois jaloista ja käsistä ja pöytäkin vapaaksi, että pääsis elämässä vähän eteenpäin. Tällä kertaa viimeisenä ja isoimpana ja komeimpana. Ei sunkaan vähäisimpinä, vaan nimenomaan suurimpina. On Trustmasterin T16 tonnisen joystickin ympärille rakennettu ohjaisetti. Historia. Trustmaster on tehnyt lentoohjaimia, PC-peliohjaimia hyvin kauan aikaa. Jo ensimmäiset mun hotas lentoohjaimeni, eli ohjain, kaasukahva, polkimet, tuli 90-luvun alussa. Taisi olla 93. Ja sen jälkeen Trustmaster on tehnyt välillä hyvää, välillä sutta. Ja nyt nämä viime aikaisemmat ohjaimet ovat olleet aika hyviä. Jos kerrataan, niin olette ehkä nähneet videon tästä tai lukeneet jutun tästä. Ehkä Trustmaster T16000 FCS Hotas. Varsin kivat soistikki maksaa noin 60. Käden puolta voi vaihtaa haluamalla tuolla oikea tai vasen kätiselle sopivaksi. Ohjain on täysin identtinen molemmin puolin, eli sopii molempi kätisille, miksi se on sekä hyvää että huonoa. Hyvää se, että okei, okay, sopii molemmin kätisille, tämä on edullinen, tämä on varsin hyvä ja laadukas hintaiseksi. Ja ilmeisesti kohtuu kestäväkin, en ole paljon huomannut ilo raportteja, että tämä hajoilisi käsi. Huonoa on se, että no, nämä napit täällä ovat aika halvan muovin olosia, mutta ne toimivat ja niissä on ihan mukavat pienet kuopat ja pykälykset, että tietää missä käsi on. Tämä on hirveän hyvä, jos tarvitsee vain yhtä soistikkiä, haluaa pelata yhdellä soistikilla. Tässä on kuitenkin riittävästi namiskoita, kääntyvä kahva, kaasurulla, kahdeksansuuntainen hattu ja neljä nappia tai kolme nappia ja liipaisin. Sauvassa. Eli täällä pärjää aika hyvin, kun pelaa joko näin tai näin. Huonoa on tietysti se, että oli sitten kumman kätinen tahansa, niin aina puolet näistä jalustan nappuloista ovat hankalasti tavoitettavia. Ja niihin ei todellakaan aseteta yhtään mitään sellaista, mitä tarvitsee nopean toiminnan aikana. Ja se on aika tyhmä. Plus se, että kunnon hotastikkua, jos kunnon lentoohjata, jos etsitään, niin tässä on vaan nämä neljä nappia ja yksi hattu kahvassa. Tässä on oikein kunnon lentotukissa titikuussa, niin siinä on monta hattua ja monia vipuja ja pytkimiä. Ja pelkästään tässä sauvassa mielellään niin ei yhtään mitään jalustassa. Ja tämä on sellainen edullisen budjetin tikkua etsivälle oikein, oikein kiva vehjä. Mutta eihän se riitä. Tarvitaan lisääkin. Täytyy olla kasukahva. Kun etsitään kunnollista hotasohjainta, niin oikea käsi soistikin, vasen käsi kaasulla. Käsiä ei tarvitse viedä näppäimistölle, ei tarvitse räpeltää toisella kädellä soistikin rungossa olevia nappeja, mikä on tässä nyt pikkusen huono juttu. Mutta kaasukahva lisää toimintaa hirveästi molemmat kädet täydessä työn tohinassa. Ja tämä Trustmasterin... Kaasukahva. Oliko tällä joku nimikin? Trustmaster Weapon Control System. T-WCS. Tämä on varsin kiva. Ja tässä on se juttu. Hyvää ja huonoa. Ja tämä on aika lailla samantyyppinen, samalla materiaalilla, samalla ajatusmaailmalla rakennettu vekotin kuin totsoistikin. Mikä tarkoittaa sitä, että tämä on ihan kohtuu hyvä, tuntuu ihan mukavalta ja on vähän halva ja muovisen tuntunen paikalta. Etenkin nämä, kuten tuossakin nuo jalustanapit ja yleensä napit, niin nämä hatut napit täällä ovat vähän sille halpoja ja pikkusen kökköjä, mutta kuitenkin täysin toimivia. Tämän ominaisuudet. Okei. Okay. Tämä on se tärkeä juttu kaasukaavassa. Kaasukaava, joka liikkuu. Lisää kaasua. 
Battlemechiin kaasu täysillä, täysillä eteen lentokoneeseen, täydet tehot päälle, hätätehot, vedetään taakse, tehot nollaan, jopa perutetaan. Eli se, mitä suurin piirtein kaasukavalta tärkeimmiten tarvitaankaan. Jos ei ole polkimia, niin täällä on, nämä ovat yksi akseli. Voi tasaisesti vetää toiseen suuntaan tai tasaisesti toiseen suuntaan. Toimii peräsimenä tai muuna hieno säätö akselina. Jos pelissä on paljon ohjausakseleita tai trimmiakseleita tai muita, niin näihin pystyy säätämään asioita. Täällä on rulla. Tällainen vähän jäykkä, mutta sopivan jäykkä, sopivan kiva, sopivan rulla, jota voi käyttää pikkurillillä ja pyörittää esimerkiksi koneen trimmiä tai tutkan kantamaa, mitä nyt tarviikaan. Ja sitten on tällainen joystick, mini joystick. Kaksi akselia, nappi keskellä. En tiedä kuulette. Eli tässä on viisi akselia. Otapas yksi, kaksi, kolme, neljä ja viisi. Viisi akselia. Ja sitten Kahdeksan suuntainen hattu, nelisuuntainen hattu, toinen nelisuuntainen hattu ja kaksi paikkainen kytkin, kaksi asentoinen kytkin. Huomatkaa, että nämä näissä hatuissa on, ne on kaikki ihan eri muotoisia. Peukalo asettuu tähän keskemmäiselle hatulle keskelle ihan kivasti. Kahdeksan suuntainen hattu tuntuu just semmoiselta kahdeksan suuntaiselta hatulta, miltä ne yleensäkin tuntuu. Ja tässä on taas alimmassa nelisuuntaisessa hatussa on hassut piikit. Sormi tietää täsmälleen, että millä hatulla se milloinkin on. Täällä edessä yksi peukalo mukavasti on tämän soistikin päällä. Soistikilla voi esimerkiksi jossain lentosimulaattorissa hallita tutkajärjestelmiä tai katsetta jos haluaa. Eli portaattomasti joka suuntaan menevä. Ja nämä kaksi nappia ja sitten tik 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 tik. Tällä suurin piirtein näinhän sen käteen pitäisi asettua. Pik pikkurillillä voidaan käyttää tuota yhtä nappia tai rullaa. Ja sitten sormet on täällä tai käytetään näin. Ja peukalolla riittää tekemistä on siellä yksi nappi. Eli kaiken kaikkiaan 5 akselia, 14 näppäintä, 8 suuntainen hattuohjain. Ja jos käytetään soistikkiä, soistikin kerran, niin sittenhän on toisella kädellä paljon lisää naamiskoita tai itse asiassa neljä nappia ja yksi hattu lisää ja akselit. Tässä on myös se kiva detalji ajateltu valmis, täällä on kaksi ruuvipaikkaa. Tyhjää ruuvislottia. Eli voi ruuvikiinnityksellä kiinnittää pöytään tai tuolin tai lentopenkkiin tai mihinkä nyt haluaa missä millä tykkää vaan pelata. Tuntuma on aika kiva. Joissakin kaasuissa on keskellä tai ihan täällä yläosassa jopa semmoinen pikku snotsi, josta tietää, pikku pykälä, josta tietää, että millä kohtaa kaasu on. Tässä ei ole mitään sellaista tämä. 80 mm liikematka on täysin tasainen. Ja sen sitten tietää, kun työntää eteen tai vetää taakse tai katsoo simulaattorista tai MS-pelistä, mitä nyt pelaa, että mihinkä asentoon, mit, mitä siellä näytetään tehonlukemia. Sivusta, sivusta täällä tämmöiset metallivahvikkeet pitää tämän suurin piirtein kasassa. Ja niin joo, näissä polkimissa on tämmöinen kiva karhennus, että sormi ei hirveästi liuku. Kun tällä pelaa, niin tässä tämä pinta on ihan tasainen, taas tasainen sulava linja, niin käsi lepää siinä ihan kivasti. Ei, miten, ei mikään hirveä ergonominen, mutta riippuen siitä, että minkä tilatavalla tämän asentaa pöydälle, niin tämä se riittää kuitenkin. Tämä on tässä toimiva. Ja esimerkiksi tätä joystickia ja kaasua, niin tätä on saanut Hallimmilla on nähnyt Suomessa noin 80 euroa hintaa. Normihinta olisi ehkä joku sen varmaan näille yhteensä. Se on hirve hyvä hinta. Se on erittäin, minun, minun mielestäni henkilökohtaisesti, erittäin edullinen tapa hankkia halpa hotassetti. Myös Saitekin ohjaimit, Saitekin hotasit 
Ne on myös, öö, okei, tämä taitaa olla, tämä on halvempi. Eli jos haluaa käyttökelpoisen, varsin hyvän hotas ohjaseti, niin tätä voi ihan hyvin harkita. Sitten tulee Saitekin ohjaimet, jotka ovat semmoista kivaa keskihinnastoa. Ja sen jälkeen ruvetaan katsoa raskasta Trustmaster, Trustmasterin ohjaimia tai sitten ö, Trustmaster, anteeksi, CH Productsin ohjaimia tai sitten Trustmasterin kalliita settejä. Niin Trustmasterin kalliiden setti koodalla on vähän erilaisia mielipiteitä. Minä en niistä pidä, näistä nykyisistä. Ei ole mun makuuni. Toiset tykkää tosi paljon, kokin tyylillä. Mutta mitä olisi lentosimulaattorisetti ilman polkimia? Sillä mennään aika heikolla jäällä, jos ei ole polkimia, koska tällaiset peukalopolkimet tai kääntyläkaapapolkimet ei nämä ole hyviä. Ei, nämä, ei, ni, ei, ne, ei niillä saa sitä oikeaa lentämisen tai ajamisen tunnelmaa. Ostakaa kunnon polkimet. Tai edes jonkinlaista polkimet. Ja tässä Trustmasterin setissä on viimeinen puuttuva palanen polkimet. Molemmat, sekä tämä kaasu, joystick että kaasukahva, nämä molemmat kytketään tietokoneeseen tai USB-hubin TMS, USB-liittimellä. Kummallakin on oma USB-liittimensä. Sen sijaan nämä Trustmasterin polkimet liitetään ei koneeseen vaan kaasukahvaan tällaisella verkkoliittimen näköisellä liittimellä, mikä sieltä tuli ulos. Se näyttää verkkoliittimeltä, mutta se ei ole ihan, mutta varmaan tarpeeksi lähellä kuitenkin. Nämä Trustmasterin polkimet ovatkin sitten semmoinen vekotin, että niistä, näistä on vähän vaihtelevaa mielipidettä. Näyttää varsin vakuuttavilta. Painoa on jonkun verran. Pohjassa on kumitassut karhennuksella. Eivät liu ihan hirveän helposti minnekään. Ja mikä tärkeintä, polkimet liikkuvat. Eli työnnät jalalla, oikea jalkaa. Lentokoneen peräisin, sivu, sivu peräisin kääntyy oikealle. Lentokone karttaa oikealle. Tai Battlemechissä pelaat MechWarrior Onlinea tai jotain muita simulaattoreita. Olet oikea kahva, Mekhi kääntyy oikealle tai Mekin runko, ylärunko kääntyy oikealle. Tai pelaat autopeliä. Niin. Aa, silloin painetaan kaasua. Tai ei välttämättä kaasua, koska nämä on keskeltä linkitetty. Eli toinen tulee ylös, toinen tulee alas. Mutta näissä on myös se, että näissä on ikään kuin nuo lentosimulaattorista, että tässä sanotaan varvas jarruksi. Eli jos painat oikealla jalalla tätä pedaalin yläosaa, niin oikea rengas jarruttaa, vasen rengas jarruttaa. Voi olla myös, että auto kaasuttaa, auto jarruttaa. Nämä ovat kaikki vapaasti määriteltäviä akseleita. Eli niin, niihin voi määritellä ihan mitä tahansa, mitä vaan haluaa. Esimerkiksi Elite Dangerous, jos lentelen näillä ava avaruudessa, niin täältä putoaa multa shaffia ja täältä tulee häirintää. Eli niissä mulla on niihin määritelty nämä puolustusjärjestelmiä. Voi tehdä ihan mitä haluaa. Ja niin, eli tässä taas sitten tämä polkimien liikuttaminen, niin se kääntää alusta. Okay. Ja näissä mainitaan vielä se, että jos näette, huomatta, niin näissä on kiva muotoilu. Kantapäälle hyvä tuki, jalkaa mukaileva muotoilu, karhennus, tällaisia poikkiviivoja, karhennuspaikkoja, mitkä pitää jalan paikallaan ja sitten totta kai täytyy näyttää siistiltä ja upelta ja tulevaisuudelta ja kevytteräkseltä ja on tällaisia reikiä. No, on, menehän, menehän näihin vähemmän materiaalia tällä tavalla ja se pitää jalan kenties äärimmäisillä kesäheltellä pikkusen vieleämpänä. Okei, tämä on päällisin puolin hirveän hyvät. Ja olet olleet tarkat, tar, tarkat pelata ja olen tykännyt näistä kovasti pelatessa, niin ei mitään ongelmia, mutta olen myös lukenut, että nämä on tämän kolmikon heikoin lenkki, eli näillä, joillekin nämä on hajonneet. 
Joten jos päädytte tämmöistä hommaamaan, niin silloin kannattaa pitää takuukuitti tallessa, koska voi jotkut ovat joutuneet tätä vaihtelemaan. Ero on, no siis joillakin on tullut takuuvaihtoja eteen jo parin viikon tai kuukauden kohdalla. Verrata tätä siihen, että minulla on tuolla lattialla mun omat CH Production polkimet, jotka on olleet siellä. Siitä lähtien, kun minä ostin ensimmäiset usb joystickin, josta on jonkun verran aikaa. Ei 10 vuotta, 15 vuotta, 20 vuotta. No, 10-20 vuotta, sitten tai siltä väliltä. Samat polkimet tuolla edelleenkin käytössä, toimivat ihan täysin. Toveri Kaitsulla on omat hänen Trustmasterin polkimensa. Ne ovat olleet hänellä reissuissa mukana jo vuonna 1994, siis miettikä vuonna 1994, CH Poralaksin polkimet olleet Oulun salon vai Oulun edustalla saaressa täynnä hiekkaa. Niitä on reissun jälkeen sieltä vaan ravisteltu hiekkaa pihalle. Ja samat polkimet toimii edelleenkin. Se on vaan, että kun ne on gameport polkimet niin niitä ei enää tänään käytetä. Mutta jos kone olisi Gameportti, niin se toimisi edelleen. Etkö mitä? Tässä vaiheessa hävisi ääni. Näin ja tervetuloa takaisin tämän uskomattoman äänen toista maailmaan. Tapahtuipa kerran tässä maailmassa niin, että naukurista loppui patteri tai akku. Ja enpä tiedä kauanko minä kerkisin tuossa höpöttää paskalla äänellä. Mutta ei voi mitään, ei jaksa nautella enää enempää uudestaan. Jotain mä olin, kun huomasin, että ei enää olekaan naukurissa valoa päällä, niin jotain mä veli Kaitsun polkimista selittelin, mut se on historiaa, siitä on jo niin kauan, ei voi muistaa. Alright, eli mennään suoraan yhteenvetoon. Thrustmasterin halpis ohjainsarja, eli T16000 FCS joystick, kaasukahva ja polkimet. Soistikkiä saa erikseen, kaasukahvaa saa erikseen, polkimekin luultavasti saa erikseen. Saa myös, Suomessa myös esimerkiksi verkkokaupalla on paketti, jossa on kaasukahva ja soistikki samassa. Plus löytyy myös pakettia, missä nämä kaikki kolme on samassa. Tikun hintaa muistelen noin 60 euron paikkeelle nähneeni. Tikkua ja kaasukahvaa on saanut normaali hinta ehkä satasta. Mutta olen nähnyt sitä jopa 80. Ja tämän, näitä kolmea ohjainta yhdessä on saanut tuon 200. Ja se on hyvin halpa hinta hotas ohjaimista polkimeneen. Se on myös erittäin loistava ja suositeltava tapa päivittää peliohjain varusteltaan, koska uskokaa tai älätkää, ei ole pakko. Mutta väittä, väitän kyllä silti, että kun te pelaatte tätä simulaattoripelejä, autopelejä, lentosimulaattoreita, mekhisimulaattoreita, mitä tahansa hyviä toimintapelejä tai simulaatiopelejä, missä tarvitaan soistikkejä, kunnon ohjaajärjestelmiä, kädet mielellään mukaville ohjaimille, joista niitä ei tarvitse, ei tarvitse haroa sokkona näppäimistöä, niin kyllä kunnon hotassetti on sen arvoinen. Kannattaa hankkia. Kannattaa sijoittaa. Se, se raha ei ole mennyt. Men, mennyt ikinä hukkaan. Kysymys on se, että paljonko sen kannattaa maksaa ja paljonko siihen sellaisia kannattaa maksaa ja onko nämä semmoiset vehkeet, että näistä kannattaa maksaa. Mun omat hotasvehkeet, eli CH Productsin kaasu, joystick ja polkivet, ne, niistä jokainen varmaan maksaa sen verran kuin nämä yhteensä. Mutta ne on kestäneet käytössä 10 plus vuotta. Näille yhdelläkään vehkeillä minä en lupaa 10 vuoden käyttöä Muutaman vuoden tai ehkä viisi vuotta, hirveän, hirveän hyvällä tuurilla pidempäänkin, mutta mä en lähtisi vannomaan, että nämä on niin kestäviä. Mutta voihan ne ollakin, ei sitä koskaan tiedä. No se, että riuhdon, riuhdon ja ei ole ihan maanantai-kappaleita komponenteissa, niin kyllähän ne saattaa kestää. Polkimet on se kaikkein... Vaara, eniten vaarassa oleva osa, kun näitä kuitenkin poljetaan. Lol. Ja 
Ne ovat lattialla potkittavana, pölyyntymässä kaikkein pahimmin. Ne saattaa kärsiä jossain vaiheessa, mutta toivottavasti eivät kärsi. Mä tykkään tosta soistikista. Se on, kuten sanoin, se on hirveän hirveä hyvä aloittelija soistikki. Ja sillä pärjää, se on tosi kiva myös pidemmälle edistyneen pelaajan käsi. Puhun yleensä ennen kaikkea lentosimulaattorista, lentosimulaattorin lentäjän käsi. Kaasukahva on kiva. Ei mitenkään kauhean hifi, mutta pelkistetty ja toimiva. Ja käteen mahtuva. Kyllä tätä käyttää vielä. Polkimia olen oliskellut ihan tyytyväisenä ja olen pystynyt pelaamaan niillä ja pärjännytkin peleissä myös verkossa. Voittanutkin jopa useita matseja eri peleissä, mikä ei ole ihan aina ennalta odotettu. Joten ihan ok setti, 200, sopiva hinta. Et jos etsitte edullista hotas plus puolokimet settiä, niin kyllä näitä voi harkita. Mut. Kuten sanottua, en tiedä miten, onko näistä teille peli, peli, pelikaveriystävää loppuhiaksenne. Jos te haluatte jotain vähän väkevämpää ja sellaista ohjata, jossa on enemmän ledejä ja valoja ja featureja, niin Saitekin X5 kakkoset sun muut, ne on ihan hyviä. Ja itse kyllä sijoittaisin CH Productsin kunnon top-ohjaimiin, mutta niissä on se, Huono puoli, että niiden sisäinen tekniikka alkaa olla ihan pirun vanhaa. Ja nämä, ainakin tämä soistikki, on tosi paljon tarkempi kuin vanha CH-tikku. Joten en osaa itse sanoa, että suo haluaisinko minä päivittää esimerkiksi tohon soistikkiin. Se houkuttelee ihan hirveästi ja se on hirveän mukava lentää ja se on tosi, tosi lennettävä ja pelattava, tosi miellyttävän tarkka. Mutta siitä puuttuu, siinä on kymmeniä nappeja liian vähän minun makuun. Et, ei ole mitään. Ja, niin, ja se vielä näissä Trustmasterin ohjelmistollahan nämä saa yhdessä Target-ohjelmistolla näitä nappeja, ja, nappeja, ana, nappeja, namiskoja, akseleita voi ohjelmoida ja säätää vielä lisää edelleen mieluisaksi ja niille voi pistellä makroja, niihin voi laittaa shiftin kanssa lisää toimintoja, eli saa ohjaimeen hirvittävän paljon enemmän toimintoja. Joten jos haluaa hivistellä, niin niinkin voi tehdä. Muutenhan tämä näkyy yksittäisinä ohjaimena, mutta ohjelmistolla ne voi yhdistää tietokoneelle, Windowsille näkymään yhtenä tai kahtena ohjaimena. Joten, semmoista tällä kertaa. Terveisiä on täältä Trustmasterin maailmasta ja nähdään linjoilla joko MacWarrior Onlineissa tai jossain lentosimulaattorissa jonain päivänä. Pääasia, että pidätte hauskaa. Minä ainakin pyrin pitämään hauskaa. Kiitoksia tämän katsomisesta. Palataan. Red, tilatkaa Red Refined ja tilatkaa tämäkin kanava näin mainosviestinä loppuun. Kiitoksia. Moi moi.